இந்த எபிசோடு வந்து எபிசோடு செவன்ட்டி ஒன் ஸோ இதில் வந்து கோச்சிங் ஹேபிட் அப்படிங்கிற ஒரு புக் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த புக் வந்து மைக்கிள் அப்படிங்கிற ஒரு எழுதியிருக்காரு இவருடைய ஆர்கனைசேஷன் பேர் வந்து புக் ஆஃப் கிரையான்ஸ் ஸோ இவங்க வந்து நிறைய பேரை வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க எஸ்பெஷலி மேனேஜர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் மேனேஜர்ஸ் ஆன் அ ரெகுலர் பேசிஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த புக்குக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி லைஃப் கோச் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்குவோம் லைஃப் கோச்னால் யார் இப்போது நம்ம லைஃப்பில் வந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து யார்கிட்டையாவது ஒரு ஆன்சர் கேட்கணும் யார்கிட்ட போய் கேட்குறது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்கிட்ட கேட்குறதா டீச்சர்கிட்ட கேட்குறதா டாக்டர்கிட்ட கேட்குறதா யார்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு ஐடியா கேட்குறது ஸோ அவங்க தான் வந்து லைஃப் கோச் லைஃப் கோச்சுங்கிறவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்ஸ் அவங்கள அதில் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்டாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்க்கு வந்து ஒரு ஆன்சர் ஒரு ஒரு ட்ரிக் இல்லை வந்து ஒரு சொல்யூஷன் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்த் வெல்த் அதுக்கப்புறமா ரிலேஷன்ஷிப் இது மூணு ஏரியாஸையும் வந்து அவங்க தெரிஞ்சு வச்சுருப்பாங்க ஸோ ஹெல்த் அப்படின்னா வந்து டயட்டிஷியன் இல்லை வந்து ஃபிட்னஸ் கோச் இது மாதிரி வெல்த் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபினான்ஷியல் பிளானர் ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா டேட்டிங் கோச் இல்லை வந்து மேரேஜ் கவுன்சிலர் இது மாதிரி ஸோ இந்த புக் வந்து கோச்சிங் ஹேபிட் இது வந்து யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேனேஜர்ஸ்க்கு முக்கியமாக வந்து டாப் லெவல் அஃபிஷியல்ஸ் ஸோ அவங்க கீழே வந்து நிறைய பேரை வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேட் பண்ணோம் அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இந்த புக் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் தேர்ட் பர்சன் வந்து லைஃப் கோச் ஸோ லைஃப் கோச்லேயே வந்து நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது லைஃப் கோச்சில் வந்து இப்போது சம் பீப்புள் வந்து சைக்காலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹியூமன் மைண்ட் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சில டாபிக்ஸ் இருக்குது என்எல்பி அப்படின்னு இருக்குது சிபிடி அப்படின்னு இருக்குது மெடிடேஷன் அப்படின்னு இருக்குது இன்னும் சில பேர் வந்து டேரட் லைஃப் கோச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு சில பேர் வந்து ஆல்டர்னேட் மெடிசன்ஸ் அது யூஸ் பண்ணுவாங்க அஸ்ட்ராலஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து லைஃப் கோச் அவங்க வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு பிரச்சனையோடு வராங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரிப்ளை ஒரு பாசிபிள் ஆன்சர் டு தேர் ப்ராப்ளம் அது வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா மாடர்ன் டே சுவாமிஜி அவங்க தான் வந்து லைஃப் கோச் ஸோ இந்த ட்ரெண்ட் வந்து ரொம்ப பாப்புலர் ஆகிட்டே வருது நான் முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் வந்து இந்த புக் வந்து டாக்டர்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ இந்த புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா லைஃப் கோச்சு இல்லை வந்து யாராவது கோச் பண்ணுறாங்க இன்னொருத்தருக்கு ஒரு கைடன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து செவன் செட் ஆஃப் கொஷின்ஸ் தான் வந்து கேட்கணும் நம்ம ஊரில் வந்து ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஃப்ரீ எல்லாருமே ஃப்ரீயாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு விஷயம் வந்து அட்வைஸ் கொடுக்குறது தான் ரொம்ப வந்து வள வள வளர்னு நிறைய அட்வைஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அது வந்து தேவையில்லை அப்படின்னு வந்து புக் ஆத்தர் சொல்கிறாரு நீங்கள் வந்து ஏழு கொஷின்ஸ் தான் கேட்கணும் ஸோ அது வந்து ஒரு ஆர்டரில் இருக்குது ஸோ இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு கொஷின் தான் கேட்கணும் நிறைய ஆன்சர் வந்து நீங்கள் அவங்கள்ட்ட வந்து எதிர்பாருங்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ சைலண்ட் அப்சர்வராக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் உடனே உடனே கேட்கக்கூடாது ஒரு கொஷின் கேட்குறீங்க அதுக்கப்புறம் சைலன்ஸ் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கிறத பொறுமையாக கேட்குறீங்க ஸோ சே லெஸ் ஆஸ்க் மோர் அவங்கள்ட்ட கேட்குறது வந்து நிறைய கேளுங்க ஃபைனலாக உங்களுடைய சொல்யூஷன் வந்து கொடுங்க ஸோ இது வந்து என்ன ரீசன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து என்ன சுச்சுவேஷன் என்ன மனநிலையில் இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இப்போ நான் சொன்ன அட்வைஸ் வந்து கரெக்டு தானே இந்த அட்வைஸ் நான் டக்கு டக்குன்னு சொல்லிட்டேன் அவங்க தான் கேட்கல அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க பட் கிளைண்ட் வந்து ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து அவங்க அந்த ப்ராப்ளம் சொல்கிறதுக்கே அவங்க யோசிப்பாங்க இதுதான் ஆக்சுவல் ப்ராப்ளமா ஃபஸ்ட்டு வந்து வேற ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளத்தை சொல்லுவாங்க செகண்ட் திங் வந்து நீங்கள் கொடுக்குற அட்வைஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து இன்னொருத்தருடைய மனநிலையை வந்து புரிஞ்சிக்க மாட்டேங்கிறீங்க யூ ஆர் நாட் ஏபிள் டு ஐடென்டிஃபை அ பர்சன் இன் யூ ஹாவ் டு ஐடென்டிஃபை அ பர்சன் இன் தேர் ஷூஸ் அவங்களுடைய வியூ அவங்களுடைய மைண்ட் வியூலேருந்து அவங்களுடைய ஃபோக்கஸ்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் யோசிக்க மாட்டே
ஸோ உங்களுடைய கோச்சிங் செஷன் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்கு மேலே வந்து நீங்கள் கன்சல்ட் வந்து பண்ணாதீங்க ஸோ ரொம்ப போரிங்காக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து ரொம்ப போரிங் கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஸோ இப்போயே ஒரு டாக்டர்கிட்ட நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு தலைவலி அப்படின்னு போயிருப்பீங்க மைல்டு ஹெட் ஏக் அப்படின்னு போயிருப்பீங்க ஸோ உங்கள்கிட்ட டாக்டர் வந்து இந்த ஹெட் ஏக் வந்து எப்போ வந்தது எப்படி வந்தது எதனால் வந்தது என்ன சாப்பிட்டீங்க பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இருக்கா நீங்கள் வந்து அந்த ஹெட் ஏக் வந்தபோது என்ன மருந்து எடுத்தீங்க கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி ஒரு சின்ன தலைவலிக்கு வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ரொம்ப போரிங்காக கொஷின்ஸ் கேட்டால் நீங்களே வந்து எந்திரிச்சு போயிருவீங்க ஸோ அது மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக உங்களுடைய அட்வைஸ் இருக்கணும் உங்கள் அட்வைஸ் வந்து ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக இருக்கணும் ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்ன கொஷின்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் வந்து நீங்கள் கேட்க வேண்டியது என்னென்னா வாட்ஸ் ஆன் யுவர் மைண்டு ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிள் கொஷின் டக்குன்னு அவங்க ப்ராப்ளம் வந்து சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் திங்ஸ் வந்து சொல்லிடுவாங்க அப்போ நீங்கள் ஸ்லோலி நீங்கள் வந்து செகண்ட் கொஷின் கேட்கணும் அது வந்து என்னென்னா அண்ட் வாட் எல்ஸ் அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது ஸோ இது வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் கேட்கலாம் இல்லை வந்து இங்கிலீஷில் கேட்குறத விட இப்போ நீங்கள் வந்து ரீஜனல் லாங்குவேஜஸ் தெரியும் அப்படின்னா நீங்கள் அதுக்கு வந்து இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வாட்ஸ் ஆன் யுவர் மைண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து உங்கள் பிரச்சனை என்ன அதை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ இது வந்து அந்த டோன் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ அதுக்கு வந்து டைம் எடுக்கும் அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ செகண்ட் கொஷின் வந்து வாட் இல்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறீங்க தேர்ட் ஒன் ஸோ வாட்ஸ் த ரியல் சேலஞ்ச் ஃபார் யூ நவ் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ தான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய பிரச்சனைகளை வந்து படிப்படியாக சொல்லுவாங்க நிறைய பிரச்சனைகளை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களே ஒரு கன்ஃபியூஸ்டு ஸ்டேட்டில் தான் உங்கள்கிட்ட வராங்க நீங்கள் வந்து அவங்கள ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேணாம் ஃபோர்த் கொஷின் வந்து வாட் டு யூ வாண்ட் உங்களுக்கு வந்து என்ன இப்போ தேவையாக இருக்குது அப்படின்னு கேளுங்க ஸோ இப்போ அவங்க சொன்ன நாலஞ்சு பிரச்சனையிலே வந்து ஒரு தி ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப டீப் அதுதான் இப்போ வந்து நீட் ஆஃப் தி அவார் அப்படின்னுங்கிற மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது ஸோ இது வந்து எனக்கு சால்வ் பண்ணால் போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லுவாங்க அப்போ ஃபிஃப்த்து கொஷின் நீங்கள் கேட்க வேண்டியது வந்து ஹவு கேன் ஐ ஹெல்ப் யூ இப்போ இது வந்து லேசி கொஷின் நீங்களே அவங்கள்ட்ட கேட்குறீங்க ஸோ அவங்களே பாசிபிள் அவங்களால முடிஞ்ச விஷயங்கள் அவங்களே சொல்லுவாங்க நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கொஷின் இஃப் யூ ஆர் சேயிங் எஸ் டு திஸ் வாட் ஆர் யூ சேயிங் நோ டு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஷின் ஸோ இதில் வந்து அவங்களே அனலைஸ் பண்ணுவாங்க நீங்களும் அவங்கள வந்து நல்லா ஸ்டடி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபைனல் கொஷின் ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ் கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் அவங்கள அனலைஸ் பண்ணிடுவீங்க என்ன ப்ராப்ளம் இவங்க எதுக்காக வந்திருக்காங்க எப்படி இவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்வைஸ் ப்ரொவைட் பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து சொல்லுங்கள் நீங்கள் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் டைம் எடுத்துகிட்டு அவங்கள பேச விடாமல் நீங்கள் வந்து சொல்லுங்கள் ஸோ ஒரு சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி அட்வைஸ் ரொம்ப மோட்டிவேட்டிங்காக சொல்லுங்கள் ஃபைனல் கொஷின் அவங்கள கேட்குறது வந்து ஸோ இந்த மீட்டிங்கில் வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படிங்கிறத கேளுங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்னதில்ல அவங்க ஒன் ஆர் டூ கீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கீ இன்சைட்ஸ் வந்து அவங்க ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க இது வந்து அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபைனல் கொஷின் வந்து வாட் வாஸ் தி கீ இன்சைட் அதான் ஃபைனல் கொஷின் ஸோ இப்படி தான் வந்து ஒருத்தர் வந்து கோச்சிங் வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ரொம்ப வந்து காம்ப்ளிகேட்டடாக வந்து அவங்களே கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது இந்த புக் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஐடியா தான் எப்படி வந்து இன்னொருத்தரை வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து அட்வைஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் அந்த புக்கு பட் இது எழுதிருக்க அந்த விதம் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் அந்த காப்பி ரைட்டிங் ஸ்கில் வந்து எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது நான் படித்ததுலேயே வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டான வேர்ட்ஸ் உள்ள ஒரு புக்கு ஸோ எதுலேயுமே வந்து ஒரு மிஸ்டேக்னே வந்து சொல்ல முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் படிக்கும்போது இந்த புக் வந்து எனக்கு இன்னும் ஒன்றுமே புரியல செகண்ட் டைம் படிக்கும்போது வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இன்ட் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தேன் தேர்ட் டைம் வந்து நான் ரொம்ப அடிக்டடாக ஆகிட்டேன் ஸோ இது மாதிரி தான் ஒரு புக் வந்து இருக்கணும் அமேசிங் காப்பி ரைட்டிங் ஸ்கில்ஸ் தான் இந்த புக்கு